சி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் நடக்கிறது ரிப்பீட்டிவ் டாஸ்க் எல்லாம் அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ணிவிட்டு ஜம்முன்னு கால் மேலே கால் போட்டு உக்காந்தா எப்படி இருக்கும் இதில் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் பர்சன் எப்படி ஆகிறதுன்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது அன்போன ரிவியூல் நீங்கள் எப்படி ஆர்பிஐ டெவலப்பர் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்லி ஈஸியாக சிம்பிளாக புரிய மாதிரி சொல்கிறேன் அண்ட் மெயின்லி இதோட சேலரி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறத விட இந்த ஃபீல்டில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தான் சொன்னால் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி லெவலுக்கு வந்துட்டு என்ன பேக்கேஜ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ டு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இக்கன் எக்ஸ்பெக்ட் அரௌண்ட் எயிட் டு டென் லேக்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வச்சிருக்கீங்கன்னா இக்கன் எக்ஸ்பெக்ட் அரௌண்ட் டுவெல் டு ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் கேட்டீங்களா நல்ல கிளாரிட்டி கிடைச்சதா இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஸ்கிரீனில் போட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகாருங்க வித்வுட் டுவெண்டி ஃபோர் தட் டிலே ஆரம்பிக்கலாங்களா ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆர்பிஏ இந்த ஆர்பி அப்படிங்கிறது ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிப்பீட்டிவாக நடக்கிற எல்லா டாஸ்க்குமே அப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணி கம்ப்யூட்டரே எல்லா வேலையும் பார்க்குற மாதிரி பண்ணும் லைக் இந்த மாதிரி டாஸ்க் லைக் டேட்டா என்ட்ரி ஃபைல் மேனிப்புலேஷன் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லை இந்த மாதிரி ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டிவ் டாஸ்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி இதில் பண்ணலாம் இன்னும் சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் எடுத்துக்கோங்க லெட் சே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ட்விட்டர் அனுப்பணும்னு வச்சுக்கோங்க மொபைலில் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் நீங்கள் எங்கே டச் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி கொடுக்கும் இல்லையா அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் போகிறீங்க அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து என்ன பட்டன் கிளிக் பண்ணுறீங்க எந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் என்ன வருது அந்த பட்டன் என்னென்ன தான் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விட்டோரியலில் கம்ப்ளீட்லி அனுப்புறீங்க வச்சுப்போம் அதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு பார்த்தார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாக்டாக தெரியும் இல்லையா சேம் அதே போல் ஒரு ரிப்பீட்டிவ் டாஸ்க் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கிறத வந்து நீங்கள் ஆர்பிஐட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பார்த்துக்கும் இப்போ கிளியராக புரிஞ்சது இல்லையா தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ இந்த ஆர்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று அட்டண்டட் ஆர்பிஐ ரெண்டாவது அன்அட்டண்டட் அண்ட் ஹைப்ரிட் ஆர்பிஐ இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோட கஸ்டமர் சப்போர்ட்லாம் நீங்கள் ஏதாவது வந்து கம்ப்ளீட் ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் போயிட்டு அதில் வந்து கேட்குறத ட்ரிகர் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் அது அப்படியே ஒவ்வொன்றா கொடுக்கும் இல்லையா அது வந்து அட்டண்டடில் வரும் அதாவது நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஷாப் வச்சுருக்கீங்க லெட் சே வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோம் அதில் வந்து டெய்லியுமே என்னென்ன கவுண்ட் வருது அப்படிங்கிறத நைட் ஒரு ஒம்பது மணிக்கோ பத்து மணிக்கோ எனக்கு வந்து அக்கௌண்ட்லேயோ மெயிலேயோ வந்துடணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த சேல்ஸ் இப்போ நாங்கள் மெயிலுக்கு வந்து செய்கிறோம் ஸோ இது வந்து அன் அட்டண்டட் இதில் வந்து எந்த ட்ரிகனும் பண்ண மாட்டேங்க ஒரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க நீங்கள் என்னென்ன டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும் இது ரெண்டுமே கலந்து ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஹைப்ரிட் ஆர்பிஐ யூஸ் பண்ணுவோம் கிளியராக புரிஞ்சுதா தென் வாட் டஸ் அன் ஆர்பிஐ டெவலப்பர் டூ இந்த ஆர்பிஐ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போ முன்னாடி சொன்ன இல்லையா இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சன் வேணும் இல்லையா அவங்க தான் ஆர்பிஐ டெவலப்பர் அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் வரும் அந்த ரெக்யூர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஜஸ்ட் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் எந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்லி ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு அந்த ரெக்யூர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன கொண்டு போகணும் என்னெல்லாம் கேதர் பண்ணுங்கிறத நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் கேதரிங்கில் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டாஸ்க் ஐடியேஷன் இப்போது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதாவது ஸ்டெப் ஒன் போகணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் டூ போகணும் அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீ போகணும் ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்ன இருக்கணும் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன இருக்கணும் ஸ்டெப் ஃபைவ் எப்படி போகணும் அண்ட் எங்கே வந்து எண்ட் ஆகுறோம் சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ஒரு டாஸ்க் ஐடியேஷனை அங்கே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்த எல்லா ப்ராசஸையும் அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ணி சிஸ்டமில் போட்டு அன் பண்ண விட்டுருவாங்க இதுதான் இந்த ஆர்பிஐ டெவலப்பரோட ஒர்க் இப்போது நீங்கள் வந்து ஆர்பிஐ டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கான ரோட் மேப் என்னங்கிறத சிம்பிளாக ஒவ்வொன்றா கிளியராக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாம
இதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே போடணும் லைக் அந்த போர்ட்டல் போய் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஃபைல் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அந்த ஃபைல் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அண்ட் இருந்தால் எப்படி கொடுப்பது அந்த ஃபைல் வந்து சைஸ் அதிகமாக வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா எஜுகேஷனும் யோசிச்சு டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அது எப்படி ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்லி எல்லா ப்ராசஸுமே இங்கே கரெக்டாக போடணும் இதில் ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட ஆட்டோமேஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது அண்ட் இதை தாண்டி பிபிகே அதாவது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் லைக் சே நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்ன மாதிரிலாம் ப்ராசஸ் போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த ஆட்டோமேட் ப்ராசஸை பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்லாம் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும் அண்ட் மெயின்லி ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொஸ்டின் இருக்கோ எல்லாத்தையும் கேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு யூ ஹாவ் டு டெவலப் ப்ராப்பர் திங்கிங் ஸ்கில் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் டீம் ஒர்க் ஸ்கில்லும் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா இதை போய் எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் எல்லார்கிட்டையும் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி பேசும்போது ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணால் தான் அவங்கள்ட்டருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ப்ராப்பராக கேப் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டீம் ஒர்க்கில் வந்து இப்படி ப்ராப்பராக எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு டீம் ஒர்க் ஸ்கில்லும் உங்களுக்கு வேணும் இது போல் பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்குன்னு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வெல் பண்ண பாருங்கள் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து அதை வந்து எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாங்கிறத பண்ணி உங்கள் போர்ட் கூடல பில் பண்ணுங்கள் அண்ட் அப்படி பில் பண்ணுறது ப்ராப்பராக இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்ட் கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி பில் பண்ணி அதை போர்ட் ஃபோலோவில் ஃபோட பாருங்கள் நீங்கள் செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூடியூப்லேயே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் யூடிமி சூஸ் பண்ணலாம் கோசலாக சூஸ் பண்ணலாம் அதிலெல்லாம் போயிட்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் இது எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃபார் ஜாப்ஸ் ஆர்பி டெவலப்பருக்கு ஏகப்பட்ட ஓப்பனிங் இருக்குது லைக் இப்போவே போய் லிங்க் இடம் காட்டுறானே லிங்க் இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் ஆர்பி டெவலப்பர்னு போகிறேன் அப்படின்னா ஏகப்பட்டது வருது பார்த்திங்களா ஸோ இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு எது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்கில் உங்களோட ஸ்கோப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணால் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க் இன் பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் இல்லாமல் வெல் ஃபவுண்ட் ஹைரேஸ்ட் நாகுரி இந்தி இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெரைட்டி ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேயா கம்ப்ளீட் ரோட் மேப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ ஏ அதுன்னு வந்துருச்சு இதோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹெல்த் கேர் இன்சூரன்ஸ் போகிற செக்டர்ஸ்லாம் இதோட க்ரோத் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது லைக் இந்த ஹெல்த் கேர் ஃபீல்டெல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து ரிப்பீட்டிவ் டாஸ்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி கொடுத்தா அந்த இடத்துல பீப்புளோட கவுண்ட்டு குறைச்சி ஆட்டோமேஷனோட கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால் ஆர்பி டெவலப்பருக்கு ஸ்கோப் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் மெயின்லி ஃபியூச்சரில் ஏ ப்ளஸ் ஆர்பிஏ அதாவது இன்டெலிஜென்ட் ஆட்டோமேஷன் இது வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் இது போல் மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்டர்ஸில் இந்த ஆர்பிஏ தேவைப்பட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதோட ஜாப் க்ரோத் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்லாம் ப்ராப்பராகவே இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட்டாக இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ண வரைக்கும் இதோட சேலரின்னு பார்த்தா என்ட்ரி லெவலுக்கு வந்து ஃபோர் எல்பிலேருந்து சிக்ஸ் எல்பி வரைக்கும் வாங்குறாங்க மிட் லெவல்னு பார்த்தா எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் எல்பி வரைக்கும் வாங்குறாங்க அண்ட் சீனியர் பொசிஷன் பார்த்தா மோர் தென் டுவெண்ட்டி எல்பி வரைக்கும் கூட போகுது ஓகேயா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிச்சா இன்னும் ஃபர்தராக வந்து ஆர்பிஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஆர்பிஐ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சனோட வந்து இன்டர்வியூ எடுத்துருக்கோம் அந்த பாட்காஸ்ட்டோட லிங்க்கை வந்து என் கார்ட்லேயும் ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதை பார்த்தா இந்த ஆர்பிஐ டெவலப்பர் பற்றி இன்னொரு இன்ட்ரீட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஆர்பிஐ டெவலப்பர் பண்ண நினச்சிட்டுருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் எப்போ சொல்கிற மாதிரி ஸ்டே ஹெல்த்தி பி ஹாப்பி டெவல் டிஸ் யூவர்ஸ் ஜஸ்ட் டூ வாண்ட் எக்ஸ் பை